Şimdi belli bir rakama ulaştık sevgili dostlarım. Hızlıca giriş yaptılar. Ben de şu saat itibariyle saati de kontrol edeyim. İngiltere saatiyle 18.18, Türkiye 21.18. Evet doğru gidiyoruz zamanlama olarak. E, hatırlarsanız geçen yayında çok önemli bir söz yazarının hayat hikayesini anlatmıştım. Eftihiya Papayanapulu'dan bahsetmiştim ve e, burada Yunan müziğinde klasik eski yakın dönem ve modern Yunan müziğinde söz yazarlığının ne kadar ön planda olduğunu dilim döndüğünce anlatmaya çalışmıştım. E, bu programı kaçıranlar için biraz önce söylediğim gibi YouTube Rebetika Arkanaki kanalında Eftihiya programımı bulup tekrardan e, izleyebilirsiniz. Şimdi e, ben bu programda geçen defa da söylediğim gibi daha çok Rebetika şarkıcıların ve bestecilerini anlattım son geçtiğimiz 3,5 senede. E, son 2 haftadır da söz yazarlığını biraz ön plana çıkardım. Bu gece de onlardan biri Eftihya'nın arkasından yine benim kalbime dokunan, benim için çok büyük önem arz eden bir söz yazarından, bir ozandan yani e, Haralambos Vasilyadis'ten bahsetmek istiyorum. Ee, onun neden benim için özel olduğunu da birazdan satır aralarında size anlatmaya başlayacağım. Ee, şimdi Çanta lakabı e, Haralambos Vasilyadis'in Yunanca Çantas deniyor. Belki ilk programlara katılanlar hatırlayacaklar. Ben 2020 Mayıs'ta, 1 Mayıs'ta hatta sevgili e, Rebetika şarkıcısı ve Balkan şarkılarını seslendiren sevgili dostum e, Çiğdem Aslı'nın canlı yayınıma katıldığı programda ondan öğrenmiştim Haralambos Vasilyadis'in ne kadar önemli bir karakter olduğunu. Bu akşam da dolayısıyla onun heyecanını yaşıyorum. Biraz sonra dinleyeceğimiz parçaları anons ettiğimde diyeceksiniz ki Aa, bu parçaları da mı bu arkadaş yazmış? O kadar sevdiğimiz içeriden hani yaptığımız yayınlarda bizi besleyen ve Birbirimizden istediğimiz istek gecelerinde parçaların çoğunun sözünü yazmış bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi biraz önceki bahse geri döneyim. E, tabii antik çağlara dayanan bir şey. Dans, tiyatro ve oradan günümüze kadar gelmiş bir gelenek var. Yunan müziğinin e, neden bize iyi geldiğini içindeki duyguyu hep konuştuk. Ama söz yazarlığı gerçekten çok büyük önem arz eden bir e, konu. E, bu... Şu anlamda biraz sonra birazcık daha detaya gireceğim ama e, FTE programında söylediğim gibi genelde sözler üzerine üretilen müziklerden bahsediyoruz sevgili dostlar. Dolayısıyla o, e, o yazılan sözlerin üstüne bestelenen şarkılar haliyle e, o duyguyu, o muhteviyatı bize ileten e, şarkılar, üretimler oluyor. Bu bakımdan çok önemli. E, geçen gün çok sevgili bir dostum hakikaten... Doğru bir şey yazmış. Demiş ki Yunanistan'da metrekareye düşen sanatçı sayısı dünya ortalamalarının çok üstünde. Gerçekten böyle. E, sanata çok büyük önem veriliyor. Ve söz yazarlığı, şiirler, kitaplar, edebiyat son derece önemli bir yer kaplıyor e, Yunan kültüründe. Ve haliyle bu da Rebetika dünyasına yansıyor. Dönemin duygusunu anlamış oluyoruz e, bu sözlerden. Aşklar, hüzünler, göçler ve daha önceleri, daha önceki programlarda bahsettiğimiz gibi. Şimdi tabii e, bu noktada bir parça size dinletmek istiyorum ama o parçayı dinletmeden önce e, çok önemsediğim geçen programda Eftihiye'yi anlatırken e, söylediğim bir şeyi tekrarlamak istiyorum. Tema ne olursa olsun Yunanca bilmeniz de şart değil, Yunanca bilmiyorsanız dahi Parçayı dinlerken sözlerinde barınan kuvvetli duygu biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı yani belli duygulara binaen yazılmış sözlerin üstüne yapılan besteler olduğu için sizi hemen duygu sarıyor. Ve siz sözleri anlamasanız bile o şarkılardan çok etkileniyorsunuz. Bana en çok gelen sorulardan biri buydu. Neden biz Yunan müziğinden bu kadar hoşlanıyoruz? İşte ben genelde bu cevabı vermeye çalışıyorum. E, bu akşam konuşacağımız Haralambos Vasilyadis söz yazarı da işte bu ustalardan biri. Bu, bize bu duyguyu geçiren ustalardan biri. Ben bu arada kendisiyle sizi tanıştırayım. E, eğer sıfatını görmediyseniz elinde sigarasıyla masasında oturup bize poz veren söz yazarı Haralambos Vasilyadis işte bu. 
Onun hakkında konuşacağız bu akşam. Ee, kendisi 1907 Çanakkale doğumlu. Ben bu yayınları e, yapmaya başladığımdan beri en çok önemsediğim konulardan biri bu. Yani e, Küçük Asya dediğimiz Anadolu'dan, Anadolu kökenli şarkıcılardan türemiş çoğu Rebetika şarkısı ve Rebetika kültürü. Dolayısıyla bu gecede bunun bir benzeri, daha doğrusu aslı kendisi, onu anlatmaya çalışacağım. Bu konu çok önemli bir konu. Diyorum, şimdi e, müsaade ederseniz çok fazla şöyle bir bilgi yoğunluğuna girmeden... Size bir parça dinleteyim. İlk seçtiğim parça bu akşam için son dönemde çok keyif aldığım parçalardan biri. Bu arada ben sizinle konuşurken bu akşamki listeme de giriyorum. Bir Yorgos Zambetas bestesi. Ee, bu parça bir girizgah yaptığımız söz yazarı Haralambos Vasilyadis'in sözlerini yazdığı haliyle bu bölümde sadece onları dinletireceğim size. Bir parça. Şimdi onun sözlerini sizle paylaşmak istiyorum. Şarkıyı dinlemeden önce ki etkisini biraz daha rahat yaşayabilelim diye. Dediğim gibi Beste Yorgos Zambetas'a ait sözler Haralambos Vasiliadis Çantas. Biraz sonra da neden çanta alakaplı olduğunu anlatacağım. Seslendiren yine çok sevdiğim Vicky Mosoliu. Tadilina Geceler parçanın ismi. Terk ettin ve uzaklara gittin. Bulutlar kalplerimizi kapladı. O an şarkılar sustu, çiçekler soldu. Ve geceler kulağıma yavaş yavaş şunu fısıldadılar. Artık sen geri gelmeyeceksin. Evet son derece etkili bir parça. Dönem dönem duygusallaştığımda ilk çaldığım parçalardan biridir. Haralambos Vasiliadis bahsinin ilk parçası bu. Siz sevgili dostlarıma armağan ediyorum. Keyifle dinleyelim beraber. <gülüyor> Selam, hoş geldin kardeşim. Selam, sevgiler. 
Evet, e, parçayı dinlerken bu fırsat görmediğim dostlarıma da buradan selam etmiş oldum. Dediğim gibi çok hızlı e, dönüyor. Ben de konuyu anlattığım için e, bütün mesajları göremiyorum. E, Nilay'ı gördüm şu anda. Nilay burada. Hoş geldiniz canım dostlarım. Çok mutlu ettiniz. İyi ki buradasınız. E, ben şu anda son derece mutluyum. Her yayında olduğu gibi. E, bu güzel yazışmaları gördükçe Meryem'cim eksik olma çok uzun zaman oldu çok uzun zaman oldu iyi ki buradasın çok mutlu ettin beni var ol evet biraz önce e, 1907 Çanakkale doğumlu olduğunu söylemiştim Haralambos Vasiliadis Çantas'ın Çanakkale benim hayatımda çok önemli yere sahip çok sevdiğim coğrafyalardan biri hatta İngiltere'ye Taşındık, bütün düzenimizi buraya taşıdık ama hala küçük bir bağım olan e, tek t- Türkiye toprağı şu anda Çanakkale Ayvacık e, Bektaş Köyü'dür. Onu da söylemiş olayım. Oradaki komşularıma da buradan selam olsun. E, dolayısıyla benim bendeki yeri çok ayrı. Çanakkale'nin çok sevdiğim bir yer. Ve bu, e, bu gece anlatmaya çalıştığım e, söz yazarının oradan e, Yunanistan'a göçmüş olması, Anadolu kökenli olması beni son derece heyecanlandıran konulardan biri. Vasiliadis e, ağırlıklı olarak Rebetika ve Laika şarkılarına söz yazdı. E, aslında söz yazarlığına oldukça da geç yaşlarda yani 30'larının sonunda 39-40 yaşlarında başlamış. Tabi geçten kastınız nedir diyeceksiniz. Belki de hani her şeyin e, bir zamanı var. Ona da katılıyorum. Mesela Ünlü gitarist Santana'nın da 27-28 yaşlarında e, gitar çalmaya başladığını hatırlıyorum. Bu da bana bir örnek olmuş oluyor bu manada. E, birazdan anlatacağım neden geç başladığını ama e, akan kan damarda durmazmış bir şekilde e, olması gerektiği yere gidiyor. Vasiliadis ailesi 1. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde 1914'ün başında... E, Ünlü Ozan Vasiliadis daha 7 yaşındayken Atina'ya taşınma kararı alıyorlar. Ee, onlar da ilerleyen yıllarda gelebilecek, oluşabilecek tatsızlıkları önceden sezip Anadolu'yu maalesef terk eden ailelerden. Burada başka bir örnek de hatırlarsanız birazdan tekrar konuşacağız. Stratos Payumcis, Ayvalıklı, Balıkçı, Müzisyen ve meşhur Rebetika Dörtlüsü Tetras'ın da önemli üyelerinden biri. O da 1912 yanlış hatırlamıyorsam savaştan 2 sene önce ailesiyle beraber Yunanistan'a Yunan Anakarası'na göç etmek zorunda kalan kendi inisiyatifleriyle giden e, müzisyenlerden. Tabi 7 yaşında gittiği için haliyle e, eğitimine ağırlıklı olarak Atina'da başlıyor ve orada e, devam ediyor. İlker'cim hoş geldin bu arada selamını gördüm. İyi ki buradasın. Eğitimini Atina'da başlayıp orada bitirmiş. Bu arada en büyük özelliklerinden biri birçok dili iyi derecede biliyor olması. Vasiliadis'in, Çantas'ın, Yunanca'nın haliyle yanı sıra İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Almanca da biliyor. Türkçe de bildiğini söylememe gerek yok Anadolu kökenli. Dolayısıyla 5-6 dili ana dil gibi konuşup yazabilen bir özelliğe sahip çok önemli bir değermiş Vasiliadis. Eğitimini tamamlayınca profesyonel tercüman olarak çalışmaya başlamış. Hatta bir dönem Yunan Deniz Kuvvetleri'nde de tercüman olarak çalıştı. Bunu da biliyoruz. Ama bununla birlikte tahmin edeceğiniz gibi müzik her zaman hayatının atar damarlarının biri olmuş. Ve o dönemde için için hep bu konuya hazırlık yapmış diyerek ben şimdi size... Ee, dediğim gibi çok fazla bilgiye boğmadan tekrar bir güzel şarkıyla bir Haralambos Vasiliadis e, parçasıyla devam etmek istiyorum. İsmi Apopse Megatelipses yine çok sevdiğim bir parça. Ee, bestecisi Stelios Hrisinis. Söz yazarı malum e, Çantas lakaplı e, Haralambos Vasiliadis. Seslendirenler Rena Stamu, Vasilis Çiçanis. Ve Nikos Vulgaris diyor ki kısaca bu akşam beni terk ettin kalbin buna nasıl razı oldu sen benim tek desteğimdin ve şimdi adımların yavaş yavaş geceye karışıp 
uzaklaşıyor. Beni en çok hani tabii Yunancasını e, okuyup iyice sindirebilsem çok daha duygulanacağımı tahmin ediyorum ama bu ve şimdi adımların yavaş yavaş geceye karışıp uzaklaşıyor kısmı beni çok etkileyen yerlerden biri gerçekten. Ve diyor ki benim hayatımda artık kapkara bir cehennem başlıyor. Apopse, Megatelipses, e, Renastamu, Çiçanis ve Nikos Ulgaris'in sesinden sizlere armağan ediyorum. parçayla e, gecemize devam ediyoruz. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim. E, en son şunu söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Hani profesyonel tercümanlık yaparken aklının bir yerinde kalbinin orta yerinde her zaman müzik ve söz yazarlarının olduğunu e, söylemiştik. Mete Hancım, çok teşekkür ediyorum eksik olma. Serkan'cım sevgilerimi gönderiyorum. E, evet akacak kan damarda durmaz. Bu, bu gerçekten böyle. O da e, şu anda size dönüm noktasını anlatacağım. 1930'lu yılların e, sonunda söz yazarı Kostis Kofiniotis'in kapısını çalıyor. Onunla tanışıyor ve ona yazdığı sözleri sunuyor. E, ve haliyle fikrini istiyor. Aldığı sonuç olumlu olacak ki e, hemen plak yapım şirketleriyle temasa geçiyor Haralambos Vasiliadis. O tarihten sonra konsantrasyonunu tamamen söz yazarlığına ve müziğe veriyor. Ee, i̇lk kaydı 
46 yılına denk gelir. 1907 doğumlu olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla biraz önce söylediğimi tekrar ediyorum. 40'lı yaşlarının başında ilk kaydını yapmış ve bu dünyaya adım atmış oluyor. Parça bir Stellakis Perpignadis bestesi. İsmi Dio Carpuzia Senaheri. Yani bir elde iki karpuz isimli parça. E, Haralambos Vasilyadis'in içinde olduğu yapılan ilk kayıt olarak 1946 yılında hayata geçiyor. Şimdi o parçayı ben e, tabi çok önemli e, bu kadar büyük bir tutkunun arkasından gelen ilk kayıt çok çok önemli. Onu e, sizinle paylaşmak istiyorum. Ve ilgili notlarıma da şuradan gideyim. Dediğim gibi Beste Stelakis Perpignadis Sözler Haralambos'a ait. E, parçayı seslendirecek üstad çok yakın zamanda Covid döneminde kaybettiğimiz son dönem rebeklerinden Selanikli Agatonas Yokavidis. Onun muhteşem sesiyle dinliyoruz. E, bir elde iki karpuz diyor ki hem beni hoş tutuyorsun, bana hoş görünüyorsun. Hem de e, zenginlere, başkalarına pas veriyorsun. Bir elinde iki karpuz taşımaya çalışıyorsun. Bu yol yol değil, yol yakınken buradan dön diyor. Kendine gel, sonun iyi olmayacak. Koyan eninde sonunda ortaya çıkacak diyor. Ee, şimdi 1946 yılına gidiyor ve Haralambos Vasiliadis'in imza attığı sözleriyle ilk kaydı Agatonas'ın muhteşem yorumuyla dinliyoruz. <gülüyor> Murat Avşar hoş geldin. Sevgilerimi gönderiyorum abi. Barbaros selam. Empek Asyasu. Başlıkarde muksi yese. Gelgo fatses mu kratas. Yeno malon detrap yese. Lese mena agapas. Yeno malon detrap yese. Lese mena Bu arada şunu söyleyeyim, bir elde iki karpuz şu anda dinlediğimiz yeni versiyonu. Eğer 1946 tarihli ilk ilk versiyon dinlemek istiyorsanız lütfen YouTube'a girin. Orada e, Dio Karpuz Yesena Heri parçasını arayın. Stelakis Perpignadis'ten dinleyebilirsiniz. İlk kaydı 1946 tarihli ilk kaydı. Çıtırtılı olanı. Da vaci felice mena, che da tutti a luna tris, io carpuzia se na cheri na cartisci de moris, io carpuzia se na cheri na cartisci de moris, da vaci felice mena, che da tutti a luna tris, io carpuzia se na cheri na cartisci de moris. Arkan Anki ile Ege Saatine hoş geldiniz canım dostlarım. Selam ettiğim edemediğim tüm dostlarıma sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki buradasınız. Katılımınız çok değerli. Çok mutluyum. Var olun. <gülüyor> Ali Dokur hocam tespit doğru ama kendisini tanımadan bir şey diyemeyeceğim. İlk intiba fena değil, haklısın abi. <gülüyor> Rıza Akın Çavdar, hoş geldiniz. Mehmet Cüre, hoş geldiniz. Yasu, Sanem'cim var ol. Sevgili Sanem, en büyük destekçilerimle. Ailene sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı. Aslak Bulut Yasu. Evet, bu özel parçanın hemen arkasından değerli 
Paralambos Vasiliadis'in hayat hikayesini kaldığım yerden anlatmaya devam ediyorum. Ee, sevgili Rıza Akın Çavdar hiç problem değil. Biraz önce bunu bahsettim. Ee, bu ilk bölümü teknik bir arıza yaşamadığım sürece kaydedip editleyip yarın veya en geç pazar günü e, Rebetik Arkanaki kanalına YouTube'a koymuş olacağım. Kaçırdığınız bölümleri oradan takip ediyor olabilirsiniz. Bu arada sevgili Oğuz kardeşim Oğuz hoş geldin seni gördüm. Evet e, diyor Karpuz ya Sena Heri isimli parçadan sonra konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu e, biraz önce söylediğim gibi ilk kaydedilmiş e, söz yazdığı parçaydı ama 1946 yılına gelene kadar da Haralambos Vasiliadis'in e, ses getirdiği yazdığı sözlerle ses getirdiği parçalardan başkaları vardı. Yani bu kayıt kayıt olması e, yeter sebep değil on, ondan önce de tanınıyordu onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o, o parçalara bir örnek dinletireceğim size. Ee, çok önemli bir şarkıcının sesinden şimdi onu te- teyit ediyorum. Evet, Yohanna Yorga Kapulu'dan dinleyeceğiz bu parçayı. Yine bir Stellakis Perpignanis bestesi. Bros Stone Ayo Spiradona isimli parça. Bu e, yaptığı ilk kayıttan önce e, belli mekanlarda çalınmış ve Yunanistan'da çok ses getirmiş parçalardan biri e, bunu da ben size dinlettireyim sıcağı sıcağına çok çok keyifli bir parça e, bestecisi Nikos Gunaris e, söz yazarı söylememe gerek yok çantası lakaplı Haralambos seslendirenler Yohanna Yorga Kapulu ve Stellakis Perpignanis Bros Stone Ayo Spiridona e, şehir merkezinde Ayo Spiridona'nın önünde tatlı bir kızla tanıştım bir aşk şarkısı yine Hayatımın bir piyango bileti gibi e, hayatımın içine girdi diyor bu tatlı kız. Onu durdurdum ve naif bir şekilde sordum beni beğendi mi diye. Eğer onun küçük kalbi beni istiyorsa onu yanıma alıp birlikte e, yoluma devam edecektim diyor. Ve sürpriz bir şekilde kabul etti diyor. Ve biz birlikte Atina'da, Pire'de, sokaklarda kol kola yürümeye, dolaşmaya başladık diyor. Bu parçayı yani ilk kaydından önce hayata geçirdiği parçayı da sizle müsaadenizle paylaşmak istiyorum. Yine çıtırtılı. I'm 
beri konuştuğumuz şey burada da var. Yani parçayı dinletmeden önce sözlerini size okudum. E, aslında umut dolu, mutluluk dolu bir parça ama hani tınılara baktığınız zaman bir parça içinde hüzün de duygu gam da barındıran bir parça. İşte Rebetiko'nun özelliği biraz da bu. Bazen de tam tersi olabiliyor. E, hareketli mutluluk veren bir e, tını olarak duyduğunuz şeyin sözleri çok enteresan, karamsar sözler olabiliyor. Ee, sevgili Evrim Ateşler'le de yaptığımız canlı yayınlarda bu konuya biraz değmiştik. İşte harmolipi dediğimiz hüzünle, sevincin, e, neşeyle, e, kederin böyle bir araya geldiği, e, aynı potada eridiği e, bir kültürden bahsediyoruz. O yüzden de zaten bizi bu yayınlara kadar getiren heyecanlar bunlar. Şimdi e, biraz önceki parçayı seslendiren Yohanna Yorga Kapulu aslında ben e, okuduğum kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla Aralambos Vasiliadis'in yazdığı sözleri e, ve o sözler etrafında e, bestelenen parçaları hayat veren kadın şarkıcı olarak bilinen çok değerli bir yorumcu. Hatta onunla ilgili de özel bir program yapmayı düşünüyorum e, ilerleyen e, günlerde. E, onun e, çok özel bir yeri olmuş Rebetika dünyasında, Rebetika gecelerinde. Ta ki Vasilis Çiçanis'in e, Sotiria Bellu ve Yohanna'yı bir parça ikinci planda bırakıp Marika Nino'yu ön plana çıkardığı günlere kadar Marika Nino'nun ön plana çıkmasıyla Yohanna Yorga Kapulo e, artık maalesef demiyorum hayatın gerektirdiği şeyler bunlar. Bir parça geri planda kalmış ama Marika e, ön plana çıkana kadar Rebetika dünyasının çok önemli seslerinden biri olarak e, ön plana çıkmış o dönemde. Şimdi gelelim şu meşhur çanta hikayesine. Dediğim gibi sevgili Çiğdem'in bana öğrettiği bir mevzu bu. E, Haralambos Vasiliadis sözlerini yazdığı kağıtları bir çantada muhafaza eder ve o çantayı devamlı koltuğun altında tutup kapı kapı gezermiş. E, o parçaları ilgilenenlere e, satmak için e, kapı kapı müzisyenlere ziyaret edermiş, plak şirketlerini ziyaret edermiş. O çanta hep yanında olduğu için de e, Yunanca ona çantas, çantas diyelim vurgusunu yaparak denmiş. Türkçesi de çanta gayet benziyor haliyle vurgusu hariç e, ve hakikaten Revitiko dünyası ile ilgilenen kişilerle konuştuğumuzda Haralambos Vasiliadis isminden ziyade çanta ismine daha çok e, denk geliyorsunuz. Bunun hikayesi de özetle bu. E, Tabi biraz önce söylediğim şeyi tekrar vurgulamak isterim. Yazılan sözler üzerine yapılan parçaların etkisi çok fazla oluyor çünkü o duyguları o kuvveti bize veren Eserler oluyor. Şimdi biraz önce parçalarını dinlettik. Oraya bir parça daha vurgu yapayım. Vasiliadis, uzun yıllar ünlü besteciler Yorgos Zambetas ve e, benim hayranı olduğum Gemlik doğumlu Yanis Papa Ioannou ile dirsek teması yapmış, kol kola çalışmış, çok güzel şeyler üretmişler. Onun yazdığı sözlere e, yapılan besteleri ağırlıklı olarak Tolis Voskopoulos, Vasilis Çiçanis, Stella, Haskil, Selanikli, biraz önce bahsettiğimiz gibi Yohanna Yorga Kapolo ve Polipano gibi dönemin önemli yorumcuları e, seslendirmiş. Dolayısıyla ne kadar etki yarattığını az çok tahmin edebiliyorsunuz ve dinlediğimiz zaman da bunu hissediyoruz. Diyelim, şimdi e, konuşmanın yine başına demiştim ya, aa bu parçaları da bu abimi yazmış. Şimdi onlardan birini size ben dinletmek istiyorum. Bugün canlı yayında bana 
sorsanız deseniz ki size e, sizden 3 şarkı istiyoruz. Rebetiko dünyasına şu anda ne dinlemek istersin size onu dinletelim diye bir soru gelse. Benim ilk söyleyeceğim parçaların başında gelen bir parça bu dinleteceğim. Printo Harama. Yine e, çok değerli Yannis Papa Ioannou'nun bestesi. Sözler çantas seslendiren taparak dinledim. Sevgili Buket buradaysa o da çok sevecek. E, severek dinlediğini biliyorum. Sotiria Bellu'nun sesinden dinliyoruz. Şafaktan önce Printo Harama. Seni seviyorum ve Şafaktan önce sana geldim. Saat sabaha karşı 3'te sana geldim. Yıldızlar sönmeden önce yıldızlar sönmeden önce yola çıktım. Ah o duyamadığım doyamadığım iki dudağını yeniden bulmak için buradayım demiş Çantas ve bu sözlere müziği de Gemlik doğumlu balıkçı futbolcu daha önce hayat hikayesini anlattım. Yani Papa Yuvanu bestesi seslendirmiş. Evet şimdi Printo Harama'yı dinleyip şöyle bir o günlere gidelim. <gülüyor> Yasu Aşmet Hocam, hoş geldiniz. Sevgili Aşmet abi. Sevgili Güley Arşar, selamlar, hoş geldiniz. Sevgili Özge Turan dursun daha rakı içmiyorum Birazdan alacağım ne bileyim eyvallah <gülüyor> Ya suya ya Atatürk Rumcu'yu anlıyordu. Hani çok seri konuştuğunu bilmiyorum, zannetmiyorum ee, sevgili Buket ama anlıyordu ve e, hatta belli şarkıları da söylediğini biliyoruz. Rumca şarkıları söylediğini. Fransızası malum çok iyiymiş. Ee, o kadarını söyleyeyim. Yeni gelen dostları da e, selamlayıp tekrar hoş geldiniz yeni katılımcılar. Şu haberi vermek istiyorum. Biraz önce programın başında söyledim. E, sevgili arkadaşlarım Tanmorgül ve e, Mehmet Ali Alabora'nın e, inisiyatifiyle kurulan 
sosyal video platformu Gathering'de, Gathering Live'da yakın dönemde düzenli programlara başlayacağım. Eğer e, bu platformla aşina değilseniz ki bu anonsu ben yakın dönemde zaten yapacağım. Lütfen Gathering Life'ın web sitesine ve Instagram sayfasına bir göz atın. E, oradaki açıklamalara bakın. O platformda bir arada olmaya düzenli olarak devam edeceğiz. Bunun da haberini şimdiden vermiş olayım. Sevgili Ayşe hoş geldin. Çok da güzel bir zaman aralığında geldin Ayşe'cim. E, bu şarkıyı sen gelene kadar bekletmiştim. Birazdan paylaşacağım şarkıyı sana. Ve sevgili ailene armağan etmek istiyorum. Ve e, konuya kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi biraz önce en son şunu söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. E, şarkıları hayat katan e, Tolis Voskopoulos, Çiçernis, Haskil, Yuana Yorgokopoulos ve Polipano'dan bahsetmiştik. E, gerçekten dönemin... O döneme damga vuran tüm özel şarkıcılar tarafından bu güzel sözleri ve bu güzel besteleri yorumlar gelmişti. E, maalesef 16 Mayıs 1972'de çok erken yaşta e, Haralambos Vasilyadis aramızdan ayrıldı. Ve arkasında ne mutlu ki çok güzel işler bırakarak bu dünyaya veda etti. Biz de bu akşam onu anarak e, bu güzellikleri dinliyoruz. Şimdi... Tabii gecenin ilk saatini ben kapamadan önce iki tane daha önemli saydığım notu sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi biraz önce onun yazdığı sözleri hayat veren yorumculardan bahsettik. Ve bunların başında e, Yuanna Yorga Kapulu vardı. Hemen arkasından bahsetmek istediğim Stella Haskil, Selanik doğumlu. Onunla birlikte çok çalıştılar, birlikte çok konserler, etkinlikler yaptılar ve e, Vasilyadis'in imza attığı parçalara hayat veren en önemli par- e, şarkıcılardan biri de Stella Haskil'dir. Şimdi onların birlikte e, yolda yürürken çekilmiş bir fotoğraflarını ben e, sizinle paylaşmak istiyorum ekrandan. Dikkat edeceksiniz inşallah görünür. Hemen e, koltuğun altında o meşhur ona lakabı <gülüyor> çantası özelliğini kazandıran çantayı da göreceksiniz. Bakın Stella Haskil ve e, Haralambos Vasilyadis. Artık nereye gidiyorlarsa birlikte yürürken çekilmiş bir fotoğrafları bahsettiğim çantada hemen şurada koltuğun altında Haralambos babanın çok güzel bir fotoğraf gerçekten çok etkileyici çok doğal bir kare. İyi ki sabitlenmiş bir görüntü olmuş. Bir diğer yorumcu da hani bahsi kapatmadan önce söylemek istediğim yine konunun başında küçük bir ee, bahsini geçirmiştim. Ayvalık doğumlu e, balıkçı Stratos Payumcis. E, onu da unutmayalım. O da Haralambos Vasilyadis parçalarına çok büyük katkıda bulunmuş şarkıcılardan biri. Bu arada Stratos Payumcis Ayvalık doğumlu. Onun da maalesef ölümü Amerika'da oluyor. E, bir konser sonrasında yaşadığı inme sonucu hayata veda etmiş. Şimdi ee, Ayşe'nin bu noktada bağlanması da gerçekten iyi oldu. Size dinlettireceğim bir sonraki parça sevgili Yorgit Savun'un çok sevdiğini bildiğim bir parça. İsmi İrtaki Apopse Sta Skalopatyasu. Bu ismi öğrenmekle bayağı bir zamanımı aldı ama artık ezberledim. Bu parça bizi 1961 yılına götürecek. Ama e, seslendiren e, zamane şarkıcılarından Semeli Papa Vasiliu. Semeli'nin Atina'daki evinin terasında çekilmiş, doğal ortamında çekilmiş bir e, video klip, gecenin ilk videosu olacak. Bu parçayı öyle dinleyeceğiz. Beste e, biraz önce bahsettiğim gibi yine Yorgos Zambetas'a ait sözler çantasın ve seslendiren Semeli. Parça şöyle diyor, yine bir aşk şarkısı bu. Bu gece... Merdivenlerine geldim. Merdivenlerin basamaklarında son kez şarkı söylüyorum. Yarın gitmek durumundayım. Yarın gidiyorum. Benim için tüm mutluluk yarın itibariyle sönecek. Bu gece benimle beraber kuşlar da ağlıyor. Senin basamaklarında kuşlarla beraber hem şarkı söyleyip hem ağlıyorum diyor. Tek başıma duruyor ve şarkımı söylüyorum. Benim için... Dünya senin gözlerinden ibaret ve aşkın beni buraya getiren şey yarından itibaren ben onlarsız olacağım diyor. Sözler böyle ve ben 
Çok fazla lafı uzatmadan sizi bu güzel video ve bu parçayla baş başa bırakıyorum canım dostlarım. Evet, babalar göçüp gidiyorlar ama e, arkalarında bıraktıkları izler bu yeni jenerasyon sanatçılar tarafından e, yaşatılmaya devam ediyor. En mutlu olduğum şeylerden biri. E, bunları paylaşıyor olmak da bana nasip oldu son dönemde. Bu konuda da çok mutluyum ve sizin bu katılımınız o mutluluğuma ayrıca e, büyük katkı sağlıyor. İyi ki buradasınız sevgili dostlarım. Bu arada ben e, takip edenler biliyor, geçen hafta... Hulya Karapataki'nin Londra'daki konserine gitme şansı buldum. Çok da yakından dinledim büyük bir keyifle. İkinci bölümde e, onun sesinden de aynı Semeli'den aldığımız etkiyi e, bulabileceğimiz yorumlarından birkaçıyla da sizinle beraber olacağım ikinci bölümde. Onun da anonsunu vermiş olayım. E, listemde onun parçaları da var. Şimdi Haralambos Vasilyadis'i bu ilk saatte ki yaklaşık bir 10 dakikamız var ilk saatin tamamlanmasına yanlış bakmıyorsam. Yavaş yavaş bahsi kapıyorum. Dediğim gibi bu bir e, girizgahtı. Tamamen meraklandırma ve ön bilgi e, verme amaçlıydı. Konuya ilgi duyan arkadaşlar bunun devamını 
daha detaylı bir şekilde incelemeye haliyle devam edecekler. Ben e, bu özel gecede ilk saati kapamadan önce şimdi Haralambos Vasiliadis'in sözlerini yazdığı bizim mavi tayfamızın da taparak dinlediği Ata Demirer kardeşimin de çok güzel söylediği bir parçayla e, ilk saati bağlamak istiyorum. Çoğunuz tahmin ediyorsunuz parçanın hangi parça olduğunu. E, bestecisi yine benim için çok önemli bir yere sahip Yanis Papa Yuano. Sözler Halil'e Çantas'ın seslendirenler Sotria Bellu ve Stellakis Perpinyadis. Bu akşam onu da çok andık huzurlarda uyusun. Diyor ki pencereler kapalı, kilitli, ortam kapkaranlık. Neden inatla açmıyorsun camı ki şu güzel yüzünü bir görebileyim? Ayazda donuyorum, kalbim yangınlarda ama sen ısrarla camı açmayı reddediyorsun, diyor. Evet, Anikse Yati Denadeho isimli muhteşem parçayla bu gecenin ilk saatini bağlamış oluyoruz sevgili dostlar. İkinci bölümde... Ee... Cumhuriyetimizin kurucusu çok değerli Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya, onun sevdiği türküleri, şarkıları dinlemeye ve Cumhuriyetimizin coşkusunu tekrar yaşamaya devam edeceğiz. E, bu parçadan sonra bir 10 dakika aram var. Arkasından da Rebetika Arkanaki'nin bu gece için seçtiği parçaları dinleyeceğimiz ikinci bölüm geliyor. Bundan olsun yapmış olayım ve Anikse ile sizi baş başa bırakayım efendim. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Canım dostlarım, Rebetika Arkanaki ile Ege Saati'nin 10 Kasım Cuma tarihli Sevgili Kaybedenler Kulübü'nün deyimiyle Nüsrası'nın ilk bölümünü finalize etmiş oluyoruz bu güzel parçayla. Aynen sevgili Ali Dokur çok güzel yerde yazdım. Benim için kerahat vakti. Ben şimdi bir makyaj tazeliyorum. Rakımızı tazeliyorum. Onu ekranımın yanına koyuyorum. Bir 10 dakika müsaade rica ediyorum. Lütfen bir yere kaybolmayın. Konuyla ilgili dostlarınıza da haber vermeyi, dürtmeyi ihmal etmeyin. İkinci bölümde atamızı da anacağımız zaten onun gecesi bu gece. Çok özel bir e, çalma listem var. Hepinizi bekliyorum. İlk bölüme katılan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Teknik bir problem yaşamazsam dediğim gibi kaydedip yarından itibaren bu e, anlatıyı YouTube Rebetika Arkanaki kanalında paylaşmış olacağım. Sizleri seviyorum. 10 dakika sonra tekrar Rebetika Arkanaki Instagram canlı yayında buluşmak üzere. Görüşmek üzere efendim.